ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കട്ടുവീറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാർദ്ദവുമായ സ്വാഗതം ഞാനൊരു നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ക്ലാ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെങ്ത്തും വിട്ടും അടയാളപ്പെടുത്താം ലെങ്ത്ത് വിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ആറര ഇഞ്ചും പറഞ്ഞു ഇവിടുന്നും മൂന്നിഞ്ച് ഇവിടുന്ന് ആറിഞ്ച് ആറര ഇഞ്ച് എടുത്തത് ബോക്സാക്കി മാറ്റാം മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തത് നമുക്കിവിടെ മൂന്നിഞ്ച് വേണ്ട മീൻസ് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറ ഒരുപാട് ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത വീതി താഴെ വരുമ്പോൾ ഇറക്കത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തു വന്ന് നമുക്ക് ഒന്നരയോ ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വരാം നമുക്ക് ബോക്സാക്കി മാറ്റാം കണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ആറര വന്ന ഈ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആറരയും ഈ ഒന്നരയും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നര വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നര തന്നെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നര എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒന്നര എന്നും ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന വരയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതും 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 ഇത്രയാണ് നമുക്കിപ്പം വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് നളന്ന് നോക്കാം മൂന്നിഞ്ചുണ്ട് ആ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ ആറര എന്ന് ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒന്നര പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് രണ്ടര ആ രണ്ടരയുടെ അവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം അര വേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഈ ഒന്നര എന്ന് എടുത്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഒന്ന് കേർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ ഒരു ഷേ ചെറിയൊരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നര എടുത്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒന്നര ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് ആ നമ്മളെടുത്ത ആ വരയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേറും 
ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഇത് രണ്ട് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആം ആം ഹോൾ കറുവ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തി പകു ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അറേഞ്ച് എടുക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ടും വരച്ച് ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിലും ഈ പോയിൻറ്റിലുമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ സെയിം നമുക്ക് കൈകൊണ്ടും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കൈ അടുത്ത് സ്റ്റേൽ വരണം ഇവിടെ ആം ഹോൾ കറുവ് വെക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ പലതരത്തിൽ ഇത് കൊ ഇത് വെക്കാം സംഭവം നമുക്കിത് എവിടെ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കെർവ് ഇവിടെ മുട്ടണം ഇവിടെ മുട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ കെർവ് കിട്ടുന്നത് അത് ആ രീതിക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പം വെക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ ഈ കോർണറിൽ എത്തി അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കെർവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഈ കെർവ് ചെയ്ത് വളച്ചേക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്കില്ല അതിന് ശേഷം ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് എടുത്ത് നമുക്കൊരു വര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് കട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിർത്തണം ഇത് മുറി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മുറിക്കരുത് ഇത് മുറിച്ചാൽ വേർപെട്ട് പോകും ഈ പോയിൻറ്റിനടുത്ത് നിർത്തണം ഇതെടുത്ത് സെയിം ഫുള്ള് മേലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീസ് ഇവിടെ നിൽക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് നമ്മൾ കഴുത്ത് വരയ്ക്കാത്ത നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് വിട്ടും ആറിഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്ത് വെച്ച കഴുത്തിൻ്റെ അടയാളം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ ഇതങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തെന്നി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ആ മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ഇഞ്ചിൽ കഴുത്ത് നെക്ക് വിട്ടിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് മാറ്റണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഇത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാൻവാസിലാണ് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അത് ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് അതായത് ചെറിയ ക്യാൻവാസ് ഒരു ഭാഗം പശയുള്ള ഒരു ഭാഗം പശയില്ലാത്ത ക്യാൻവാസ് കിട്ടും ഷർട്ടിന് കിട്ടും മേടിക്കുന്നതല്ല ചുരിദാറിനും നൈറ്റിക്കും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സെയിം പാറ്റൺ ഇതിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് തുണിയിലാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഏത് തുണിയിലാണോ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആ തുണിയിലേക്ക് ഇത് ഈ പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ നൈറ്റിക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ തുണിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതേ ഡിസൈനിൽ ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തുണിയിൽ വെച്ച് 
ഇത് ഒട്ടിക്കണം ഇതല്ല ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഒട്ടിക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളത് തുണിയിലിട്ട് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന് നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും നേരെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് നെക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നെക്ക് കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടെ ഉണ്ടാവണം തുടർന്നും നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം